，这就结束了。结束了。你怎么来了？方才那个女妖是谁啊？呃，等一下，你刚才问我为什么来？我看起来像在自言自语吗？呃，不是，你刚才问七恒你为什么来，其实你是在问我呀。不然呢？你还没回答我，你怎么来了？我这一趟原本是捏着时辰来到平坡国的，结果热血一沸腾，桃珠剑一出，我就把这桩事彻底的忘在了脑后，也不知道耽误了多少时辰。哦，我还有事，那我先走了。你不打算带上我吗？带上你干嘛？我受伤了，你舍得把我一个人留在这儿，你放心吗？放心啊。特别放心。啊，哎，哎，我，你，看来你并不是特别放心。恕鄙人眼拙，实在看不出帝君现在这一副风流倜傥的样子，到底是哪一处受了伤听说自打帝君坐上天地共主的位子，同人打架从来没有流过血。嗯，却没想到今日居然能够大饱眼福，看到帝君你老人家挂彩啊！看够了吗？哦，是中带金，不愧是帝君流的血。我还听传说啊，如果能喝上一中帝君的血，能抵一个仙者修行千八百年的，不知道是不是真的。一般来说，这种时刻，你首先想到的，应该是如何帮我止血吧？你骗我也不是一次两次了，谁知道你用的是不是障眼法？我又不是傻的。你最近的确较从前聪明了许多，但是教你仙术道术的师傅，在幼学启蒙时没有告诉过你，见血的障眼法只能障凡人的眼。却障不了神仙的眼吗？这伤是真的呀！哎呀，可是，据我以前见到的所有英雄，比如我姑父，他受再重的伤，一向也是千方百计的不让我姑姑发现。像你这么大反应的，我还是头一回见呢。哦，因为。我这个英雄和他们比起来，特别脆弱。嗯，是不是太夸张了点？哦，对不起。哎谢谢你啊，送我回来。真是幸运，迷路都能碰到姬恒。糟了，我把小九给忘了。你看什么？我在想。想什么？想你。为什么大半夜会跑到解忧泉来？糟了，我把正事都忘了。小烟呢？我……哦，对了，我还有正事，我先走了。说走就走，就是你们青丘女子的做派。那不然呢？我还有自己的事情啊。反正我都已经替你包扎好了，没什么事我就先走了。啊
。方才忘了同你说，淼落闯入会引发禁闭，将他困在此处。虽然已将他收服，但仍要等十二个时辰，确保无碍后，禁闭才会消失。恐怕你暂时出不去。十二个时辰。你有什么要事，需及时出去。我同，我同燕池雾有约。哎呀，去盗取平婆国，可不是什么正大光明能与人攀谈的事。我同小燕她有个约会。帝君，你说我给你包扎这伤口包的好不好呀？我是不是对你有恩？你是不是应该报答我呀？包的一般，你要我报答你什么？好说，像这种地方呀，只能困住我这种修为比较浅薄一点的神仙。像你这样的仙法非常卓然的神仙，那定然是困不住的呀。若帝君能助我及时脱离困境，那帝君将我扔在梵音谷大半年都不来营救之事，和明知故犯变成私帕来诓我谅解之事。一概一笔勾销了，你看如何？我觉得你对我似乎分外记仇。没有的事儿。当然，除了你，没什么人喜欢得罪我。燕池雾呢？小燕嘛，小燕她很好啊。所以，帝君，你现在这个姿态是要帮我呢，还是不帮我呀、啊？我为什么要帮你出去？我帮了你啊！喏，在危机时刻，我竟然帮了你一把，你也应该要帮我一把才对，这是道法正理。我没有办法帮你出去，纵使你有什么要紧之约，也只能等到十二个时辰以后。小九，小九，人呢？哎，今夜若错过，再有时间也须是下月十五，还有整整一个月呢。哎呀，原本是我托小燕下水，现在找不到我这个正主，她肯定特别着急。看不出来，你还挺担心燕池雾的。我也是怕下。